வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக நிர்மலா தலைப்புச் செய்திகள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அரசியல் நிகழ்ச்சிகளை ரத்து செய்துவிட்டு கோவிட் குறித்து பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவுறுத்தல் மலேசியாவில் சிக்கி தவிக்கும் இந்திய மாணவர்களை அழைத்து வர இரண்டு விமானங்களுக்கு அனுமதி வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தகவல் கோவிட் கட்டுப்படுத்தும் பணியில் மாநில அரசுகளுக்கு உதவ சிறப்பு அதிகாரிகளை நியமித்தது மத்திய அரசு அனைத்து மத்திய அரசு அலுவலகங்களிலும் தெர்மல் ஸ்கேனர் கருவிகளை நிறுவவும் ஏற்பாடு படகு இறங்கு தளங்கள் உட்பட சுமார் அறுபது கோடி ரூபாய் செலவில் புதிய திட்டங்கள் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் சட்டப்பேரவையில் அறிவிப்பு கோவிட் பரவுவதை கட்டுப்படுத்த மக்கள் வீடுகளிலேயே இருக்க வேண்டும் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் வேண்டுகோள் பிரெஞ்ச் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டிகள் செப்டம்பர் மாதத்திற்கு ஒத்திவைப்பு விரிவான செய்திகள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அவரவர் தொகுதிகளில் தங்கி கோவிட் குறித்த பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துமாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் பிஜேபி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம் புதுதில்லியில் நேற்று நடைபெற்றது பின்னர் கூட்ட முடிவுகள் குறித்து செய்தியாளர்களிடம் விளக்கிய நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் நடைபெறும் நேரத்தில் வார இறுதி நாட்களில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தத்தமது தொகுதிக்கு சென்று அரசியல் நிகழ்ச்சிகளை ரத்து செய்துவிட்டு கோவிட் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யுமாறு பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டதாக கூறினார் மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் பணியில் ஊடகங்களின் ஒத்துழைப்பை நாடுமாறும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை பிரதமர் அறிவுறுத்தியதாக அவர் குறிப்பிட்டார் குறிப்பாக கோவிட் தொற்று பரவுவதை தடுக்க எத்தகைய நடவடிக்கைகளை பின்பற்ற வேண்டும் எதை பின்பற்றக்கூடாது என்பது குறித்து விளக்கி கூறுமாறும் பிரதமர் வலியுறுத்தியதாக அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி தெரிவித்தார் and in the seaport including doctor nurse staff nurse monadaha sugadhara thurai amicha harshvardhan in noye kattupadatha madhi arasu merkondu varum nadavadikkal matram maanila arasugaludan orungineindu paniyaatruvathu kurithu vilakkam alithar கோவிட் தொற்று காரணமாக சர்வதேச அளவில் எழுந்துள்ள நிலைமை குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி சவுதி அரேபிய பட்டத்து இளவரசருடன் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார் நேற்று தொலைபேசி மூலம் பட்டத்து இளவரசர் முகமது பின் சல்மான் மற்றும் அந்நாட்டின் இரண்டு மூத்த தலைவர்களை தொடர்பு கொண்டு பேசிய பிரதமர் கோவிட் கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் குறித்து விரிவாக விவாதித்ததாக வெளியுறவுத்துறை செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுபோன்ற நோய் பாதிப்புகள் தனி மனித ஆரோக்கியத்திற்கு மட்டுமின்றி உலகின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பொருளாதாரத்திற்கும் பெரும் அச்சுறுத்தலாக உருவெடுத்துள்ளதால் சர்வதேச சவால்களை எதிர்கொள்ள ஒருங்கிணைந்த முயற்சிகள் தேவை என்பதன் அவசியத்தையும் பிரதமர் தமது பேச்சின் போது வலியுறுத்தினார் மேலும் சார்க் நாடுகளின் தலைவர்களுடன் தாம் காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தியதையும் சுட்டிக்காட்டிய பிரதமர் ஜி இருபது நாடுகளின் தலைவர்களுடனும் பேச்சு நடத்தவிருப்பதாகவும் கூறினார் இதுபோன்ற முன்முயற்சிகள் சர்வதேச அளவிலான பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்ள உதவிகரமாக இருக்கும் என்று இரு தலைவர்களும் ஒப்புக்கொண்டதாகவும் வெளியுறவுத்துறை செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மலேசிய தலைநகர் கோலாலம்பூர் விமான நிலையத்தில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை மீட்டு வர இரண்டு விமானங்களை அனுப்புவதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளதாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் கோவிட் பாதிப்பு எதிரொலியாக மலேசியா ஆப்கானிஸ்தான் பிலிப்பைன்ஸ் நாடுகளிலிருந்து பயணிகள் இந்தியா வர மத்திய அரசு தடை விதித்ததன் காரணமாக மலேசியாவில் பயிலும் மாணவர்கள் உட்பட சுமார் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்கள் நாடு திரும்ப முடியாமல் கோலாலம்பூர் விமான நிலையத்திலேயே பரிதவிப்பதாக ஊடகத்தில் செய்தி வெளியானது இதையடுத்து ஏர் ஏஷியா நிறுவனத்தின் சார்பில் மலேசியாவிலிருந்து தில்லி மற்றும் விசாகப்பட்டினத்திற்கு இரண்டு விமானங்களை இயக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருப்பதாக அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்திய மாணவர்கள் மற்றும் பிற பயணிகளின் இக்கட்டான நிலையை உணர்ந்து இந்த அனுமதி வழங்கப்பட்டிருப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார் 
இக்கட்டான காலகட்டங்களில் சில முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டியதன் அவசியத்தை பொதுமக்கள் புரிந்து கொண்டு விமான நிறுவனங்களை அணுகுமாறும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதனிடையே கோவிட் பாதிப்பு தொடர்பாக பயணிகளிடம் சோதனை நடத்துவதில் தில்லி நிலைய அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்களின் சேவை பாராட்டத்தக்க வகையில் உள்ளதாக அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் குடியேற்ற பிரிவு சுகாதாரம் பாதுகாப்புத்துறை மற்றும் விமான நிலைய அதிகாரிகளின் சேவை இந்தியர்கள் இரவு பகலாகவும் மழை அல்லது சுட்டெரிக்கும் வெயிலிலும் பணியாற்றக்கூடியவர்கள் என்பதை நிரூபிப்பதாக உள்ளது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் ஈரான் நாட்டில் வசிக்கும் இருநூற்றி ஐம்பது இந்தியர்களுக்கு கோவிட் பாதிப்பு உள்ளதா என்பதை உறுதி செய்ய இயலவில்லை என வெளியுறவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது புதுதில்லியில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வெளியுறவுத்துறை கூடுதல் செயலாளர் தம்மு ரவியிடம் ஈரானில் உள்ள இந்தியர்களுக்கு இந்நோய் பாதிப்பு இருப்பது உறுதியாகியுள்ளதாக பட்டியல் ஒன்று வெளியாகியிருப்பது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர் இதற்கு பதிலளித்த அவர் ஈரானில் இந்த தொற்று அதிக அளவில் பரவி வரும் நிலையில் இந்திய யாத்ரீகர்களில் சிலருக்கு நோய் தொற்று ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக கூறினார் எனினும் பட்டியலில் பெயர் இடம்பெற்றுள்ள இந்தியர்கள் அனைவருக்கும் நோய் பாதிப்பு உள்ளதா என்பதை அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதி செய்ய இயலவில்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் இது தொடர்பாக ஈரான் அரசுடன் ஒருங்கிணைந்து முயற்சிகளை மேற்கொண்டு இந்திய பயணிகள் பாதுகாப்பாக இருப்பதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் எனவும் அவர் உறுதியளித்தார் மேலும் டெஹ்ரானில் உள்ள இந்திய தூதரகம் நிலைமையை உன்னிப்பாக கண்காணித்து வருவதாகவும் வெளியுறவுத்துறை அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றை கட்டுப்படுத்தும் பணியில் மாநில அரசுகளுக்கு உதவுவதற்காக முப்பது சிறப்பு அதிகாரிகளை மத்திய அரசு நியமித்துள்ளது மத்திய அரசின் பல்வேறு துறைகளில் கூடுதல் செயலாளர் மற்றும் இணைச் செயலாளர் அந்தஸ்தில் பணியாற்றும் இந்த அதிகாரிகள் மாநில அரசுகளுடன் ஒருங்கிணைந்து நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் ஆயத்த பணிகளை மேற்கொள்வார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அமைச்சரவை செயலாளர் ராஜீவ் கௌபா தலைமையில் நடைபெற்ற உயர்மட்ட ஆய்வுக் கூட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த நடவடிக்கையின்படி மாநில அரசுகளுடன் இணைந்து பணியாற்ற உள்ள அதிகாரிகளுக்கான பணி குறித்த விளக்க பயிற்சியும் நேற்று அளிக்கப்பட்டது சுகாதார அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள புதிய அறிவுரைகளில் குறிப்பிட்டபடி சமுதாய அளவில் மக்கள் ஒரே இடத்தில் அதிக அளவில் கூடுவதை தவிர்ப்பதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ளவும் அறிவுறுத்தப்பட்டது இதன் மூலமே நோய் தொற்று பரவுவதை தடுக்க முடியும் என்றும் அமைச்சரவை செயலாளர் தெரிவித்துள்ளார் மீனவர் நலனுக்காக சுமார் அறுபது கோடி ரூபாய் செலவில் பல்வேறு புதிய வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட உள்ளதாக மீன்வளத்துறை அமைச்சர் டி ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் சட்டப்பேரவையில் நேற்று மீன்வளம் பணியாளர் மற்றும் நிர்வாக சீர்திருத்தத்துறை கால்நடை பராமரிப்புத்துறை மானிய கோரிக்கை மீது விவாதங்கள் நடைபெற்றது இதற்கு பதிலளித்த மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ரோஷ்மா நகர் மற்றும் தங்கச்சி மடம் மீனவ கிராமங்களில் கடல் அரிப்பினால் சேதமடைந்த மீன் இறங்கு தளங்கள் பத்தொன்பது கோடி ரூபாய் செலவில் மேம்படுத்தப்படும் என்றார் நாகை மாவட்டம் சின்னமேடு மற்றும் கூழையார் மீனவ கிராமங்களில் மீன் இறங்கு தளங்கள் மற்றும் நேர்கல் சுவர்கள் பதினேழு கோடி ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்படும் என்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குளச்சல் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் கூடுதலாக படகு அணையும் தளம் பதினாறு கோடி ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கடலூர் மாவட்டம் தாழக்குடா மீனவ கிராமத்தில் மீன் இறங்கு தளம் பதினைந்து கோடி ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்படும் எனவும் நெல்லை மாவட்டம் அருவிக்கரை மற்றும் நாகை மாவட்டம் வானகிரி பகுதிகளிலும் பதினெட்டு கோடி ரூபாய் செலவில் மீன் இறங்கு தளங்கள் அமைக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் பணியாளர் மற்றும் நிர்வாக சீர்திருத்தத்துறை தொடர்பான அறிவிப்புகளை வெளியிட்ட அமைச்சர் ஜெயக்குமார் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு இயக்கத்தில் மழலையர் காப்பகம் அமைக்கப்படும் என்றும் சிறப்பு பராமரிப்பு தேவைப்படும் குழந்தைகளை கொண்ட அரசு ஊழியர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ஆறு நாட்கள் சிறப்பு தற்செயல் விடுப்பு வழங்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் விரல் ரேகை பதிவு ஜிபிஎஸ் கண்காணிப்பு கேமரா சிசிடிவி மற்றும் ஜாமர் போன்ற நவீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி தேர்வுகளை நடத்தும் வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு அறிவிப்புகளை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் வெளியிட்டார் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை மானிய கோரிக்கைக்கு பதிலளித்த அத்துறை அமைச்சர் உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன் பனிரண்டு கோடி ரூபாய் செலவில் மூன்று லட்சத்து இருபதாயிரம் விவசாயிகளுக்கு விலையில்லா தீவன விதை தொகுப்புகள் வழங்கப்படும் என்றும் முப்பத்தி மூன்று மாவட்டங்களில் உள்ள உப வடி நிலங்களில் சுமார் ஒன்பது கோடி ரூபாய் செலவில் நாற்பது பால்வள ஆர்வலர் குழுக்கள் அமைக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார்
கோவிட் பத்தொன்பது நோய் தொற்று பரவுவதை கட்டுப்படுத்த பல்வேறு நாடுகள் தத்தமது நாட்டு மக்களுக்கு கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளன அமெரிக்காவில் இந்நோய்க்கு பலியானோர் எண்ணிக்கை நூறாக அதிகரித்துள்ள நிலையில் அடுத்த இரு வாரங்களுக்கு மக்கள் இயன்றவரை தத்தமது வீடுகளுக்கு உள்ளேயே இருக்குமாறு அந்நாட்டு அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் நிலைமை சீரடைந்த பிறகு அவரவர் விளக்கமான பணிகளை மேற்கொள்ளலாம் என்றும் அதுவரை மக்கள் வீடுகளில் மகிழ்ச்சியாக இருக்குமாறும் அதிபர் டிரம்ப் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் பெல்ஜியம் நாட்டிலும் இன்று முதல் ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதி வரை மக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேற வேண்டாம் என அந்நாட்டு பிரதமர் சோஃபி வம்ஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார் மருத்துவ தேவைகளுக்காகவும் மருந்து மற்றும் உணவுப் பொருள் விற்பனை உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய வர்த்தகங்களில் ஈடுபடுவோர் மட்டும் வெளியே செல்ல அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் ஆஸ்திரேலியாவில் இந்நோய் பாதிப்பை கட்டுப்படுத்த அந்நாட்டு அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வரும் நிலையில் ஆஸ்திரேலிய மக்கள் யாரும் வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் செய்ய வேண்டாம் என பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் நூறு பேருக்கு மேல் கூடும் நிகழ்ச்சிகளுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவில் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் மாலத்தீவில் கோவிட் பரவுவதை கட்டுப்படுத்த நாளை முதல் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரை அந்நாட்டில் உள்ள அனைத்து அரசு அலுவலகங்களையும் மூட அந்நாட்டு அதிபர் இப்ராஹிம் முகமது சோலிக் உத்தரவிட்டுள்ளார் எனினும் மக்களுக்கான அத்தியாவசிய சேவைகள் தடையின்றி தொடர்ந்து நடைபெறும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே பிரான்ஸ் நாட்டில் கோவிட் காரணமாக புதிதாக இருபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்திருப்பதை அடுத்து அந்நாட்டில் இந்நோய்க்கு பலியானோர் எண்ணிக்கை நூற்றி எழுபத்தைந்தாக அதிகரித்துள்ளது மேலும் ஏழாயிரத்து எழுநூற்றி முப்பது பேருக்கு இந்நோய் பாதிப்பு இருப்பதும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது சென்னையில் ஒவ்வொரு நாளும் தலா ஐம்பது வீடுகளுக்கு சென்று கோவிட் தொற்று அறிகுறியுடன் யாராவது இருக்கிறார்களா என கண்காணிக்க சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி தலைமையில் சென்னை மாநகராட்சி அலுவலக வளாகத்தில் நேற்று நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் கோவிட் வைரஸ் நோய் தடுப்பு பணிகள் குறித்து மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் இன்று ஆய்வு செய்தார் பயணிகளை தெர்மல் ஸ்கேனர் கொண்டு பரிசோதனை செய்வதையும் அவர் நேரில் பார்வையிட்டார் இந்த ஆய்வின் போது மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் தெற்கு ரயில்வே காவல்துறை இயக்குநர் சைலேந்திரபாபு உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர் நீலகிரி மாவட்டத்தில் சுற்றுலா விடுதிகளில் தங்கியுள்ள வெளிநாட்டவர் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் அனைவரும் நாளைக்குள் வெளியேறுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் இதனை உதகமண்டலத்தில் செய்தியாளர்களிடம் நேற்று தெரிவித்த மாவட்ட ஆட்சியர் இன்னசென்ட் திவ்யா இப்போதைய சூழ்நிலையில் சுற்றுலா பயணிகள் நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு வருவதை தவிர்க்குமாறு கேட்டுக் கொண்டார் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் கொரோனா தடுப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக முப்பத்தி மூன்று நடமாடும் மருத்துவமனைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன இதனை மாவட்ட ஆட்சியர் அண்ணாதுரை நேற்று கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் இதுவரை விழுப்புரம் மாவட்டம் முழுவதும் எந்தவிதமான பாதிப்பும் இல்லை என்று கூறிய மாவட்ட ஆட்சியர் முழுவீச்சில் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருவதாக தெரிவித்தார் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் கொரோனா தொடர்பாக மாவட்ட நிர்வாகத்தை தொடர்பு கொள்ள இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் எங்கும் கட்டுப்பாட்டு அறை அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு என்ற கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்ணை வெளியிட்டுள்ள மாவட்ட நிர்வாகம் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் இயங்கக்கூடிய தொலைபேசி வாட்ஸ்அப் எண் உள்ளிட்டவைகளையும் வெளியிட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் மகேஸ்வரி ரவிக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் மதுரை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள கைதிகளை சந்திக்க பார்வையாளர்களுக்கு வரும் முப்பத்தியோராம் தேதி வரை தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இதனை மதுரை சிறைத்துறை டிஐஜி பழனி செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார் சிறைக்குள் இருக்கும் கைதிகள் மட்டுமல்லாது சிறை ஊழியர்கள் அனைவரும் கைகளை அடிக்கடி கழுவி சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் சானிடைசர் பயன்படுத்தவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் அவசர வழக்குகள் இருந்தால் கைதிகளை சந்திக்க வழக்கறிஞர்களுக்கு மட்டும் சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தலின்படி இருமல் ஜலதோஷம் காய்ச்சல் தொண்டைவலி ஆகியவை குறித்து பரிசோதிக்கப்படும் பின்னர் அவர்கள் முகக்கவசங்கள் அணிந்த பிறகே கைதிகளை பார்க்க அனுமதிக்கப்படுவார்கள் அலுவல் மொழி பற்றிய பிரச்சனையில் நாடாளுமன்ற மக்களவையில் துணை கேள்வி எழுப்ப தமிழக எம்பிக்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா அனுமதி மறுத்ததால் திமுக காங்கிரஸ் தேசியவாத காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர் 
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ராகுல் காந்தி தமிழக எம்பிக்கள் துணை கேள்வி கேட்க அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால் இது தமிழர்களுக்கு நிகழ்ந்த அவமதிப்பு என்று தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் இருந்து மாநிலங்களவைக்கு திமுக சார்பில் திருச்சி சிவா அந்தியூர் செல்வராஜ் வழக்கறிஞர் என் ஆர் இளங்கோ அஇஅதிமுக சார்பில் தம்பிதுரை கே பி முனுசாமி மற்றும் ஜி கே வாசன் ஆகியோர் போட்டியின்றி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர் காலியான ஆறு இடங்களுக்கு ஆறு வேட்பாளர்கள் மட்டுமே போட்டியிட்டனர் வேட்புமனு வாபஸ் இன்று மாலை மூன்று மணியுடன் முடிவடைவதால் அதன்பின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிடப்படும் சென்னை மாநகராட்சிக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்று ஆண்டுக்கான மூவாயிரத்து எண்ணூற்று பதினைந்து கோடி ரூபாய் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தப்படாத காரணத்தினால் மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார் அதில் எழுநூற்று முப்பத்தி மூன்று கோடி ரூபாய் பற்றாக்குறை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் மெரினா கடற்கரையை மேம்படுத்த சிறப்பு திட்டம் ஒன்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாணவர்களுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளதால் பள்ளிகளுக்கு வரும் ஆசிரியர்கள் அலுவலர்களின் பணிகள் குறித்து கல்வித்துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது இதன்படி நடப்பு கல்வி ஆண்டுக்குரிய தேர்வு பணிகள் மற்றும் இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஓராம் ஆண்டுக்குரிய ஆண்டு திட்டம் காலாட்டவணை தயாரிப்பு பாட விவரங்களை சேகரித்தல் ஆங்கில பேச்சு பயிற்சி வகுப்புக்குரிய மாதிரிகளை உருவாக்குதல் புதிய மாணவர்கள் சேர்க்கை உள்ளிட்ட பணிகளை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தங்கம் விலை ஒரே நாளில் நேற்று சவரனுக்கு தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி நான்கு ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் முப்பதாயிரத்து ஐநூற்று அறுபது ரூபாய்க்கு விற்பனையானது இந்த மாதம் ஆரம்பத்தில் விலை உயர்வை நோக்கி சென்றாலும் கடந்த ஏழாம் தேதியிலிருந்து தங்கம் விலை குறைய தொடங்கியது அவ்வப்போது இடையில் ஓரிரு நாட்கள் விலை அதிகரித்தாலும் பெருமளவில் உயரவில்லை இதே போல வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாயும் ஒரு கிராம் முப்பத்தெட்டு ரூபாய் பத்து காசாகவும் குறைந்துள்ளது கோவிட் பத்தொன்பது பாதிப்பு காரணமாக உலகம் முழுவதும் முகக்கவசங்கள் மற்றும் கையுறைகளுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் இவற்றை அணிவதால் மட்டும் நோய் தொற்று பரவுவதை தடுக்க முடியாது என நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் பாரிசில் நேற்று இதனை தெரிவித்த உலக சுகாதார அமைப்பின் அவசர கால நடவடிக்கைகளுக்கான இயக்குநர் மைக் ரயன் முகக்கவசங்கள் மற்றும் கையுறை போன்றவற்றால் ஓரளவுக்குத்தான் நோய் தொற்று பரவுவதை தடுக்க முடியும் என்றார் எனவே பொதுமக்கள் தத்தமது கைகளை கிருமி நாசினி அல்லது சோப்புகளை பயன்படுத்தி அடிக்கடி கழுவுவதுடன் முகம் உள்ளிட்ட பகுதிகளை தொடாமல் இருப்பதுடன் தனிநபர் சுகாதாரத்தை பராமரிப்பதன் மூலமே தொற்று பரவாமல் தடுக்க இயலும் என்றும் கூறியுள்ளார் உலகையே உலுக்கும் கோவிட் வைரஸ் ஒழிப்பு பணிக்காக உலக வங்கி கூடுதலாக பதினான்கு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் தொகையை ஒதுக்கியுள்ளது இதனை வாஷிங்டனில் உலக வங்கி தலைவர் டேவிட் மால்பாஸ் தெரிவித்துள்ளார் இந்த நிதியின் மூலம் நூற்று நாடுகளில் கோவிட் வைரஸ் தொற்று பரவலை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் கோவிட் வைரஸை கட்டுப்படுத்த தீவிர நடவடிக்கைகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளதாகவும் உலக வங்கி தலைவர் டேவிட் மால்பாஸ் தெரிவித்தார் அமெரிக்காவின் மிசோரி மாகாணத்தில் ஒருவர் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஐந்து பேர் பலியாகினர் ஸ்பிரிங்ஃபீல்ட் பகுதியில் முப்பத்தியோரு வயதான ரோமன் தான் ஓட்டி வந்த காரை அங்குள்ள பல்பொருள் அங்காடி ஒன்றின் மீது வேகமாக மோதினார் பின்பு காரிலிருந்து இறங்கி பல்பொருள் அங்காடி மற்றும் அருகில் உள்ள எரிவாயு நிரப்பும் நிலையம் ஆகியவற்றின் மீது திடீரென கண்மூடித்தனமாக துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினார் இதில் ஒரு காவல்துறை அதிகாரி உள்ளிட்ட ஐந்து பேர் பலியாகினர் நான்கு பேர் காயமடைந்தனர் தகவல் அறிந்த போலீசார் அங்கு செல்வதற்குள் ரோமன் தன்னைத்தானே சூட்டுக் கொண்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் அடுத்து வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் கோவிட் பரவல் அச்சம் காரணமாக கிராண்ட்ஸ்லாம் என்ற உயரிய அந்தஸ்து பெற்ற பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி செப்டம்பர் மாதத்திற்கு தள்ளி போக வாய்ப்புள்ளது பாரிஸ் நகரில் மே இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் ஜூன் ஏழாம் தேதி வரை இந்த போட்டி நடைபெறுவதாக இருந்தது சர்வதேச டென்னிஸ் சம்மேளனத்துடன் ஆலோசித்த போட்டி அமைப்பாளர்கள் இந்த போட்டியை செப்டம்பர் இருபதாம் தேதி முதல் அக்டோபர் நான்காம் தேதி வரை நடத்த முடிவு செய்துள்ளனர்
கொரோனா வைரஸ் எதிரொலியாக ஒலிம்பிக் ஜோதி ஒப்படைக்கும் நிகழ்ச்சியை பார்வையாளர்களின்றி நடத்த ஒலிம்பிக் சங்கம் முடிவு செய்துள்ளது இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் ஏதன்ஸில் நாளை நடைபெற இருந்த இந்த நிகழ்ச்சியை பார்வையாளர்கள் இன்று நடத்த முடிவு செய்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் மறு அறிவிப்பு வரும் வரை ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் தலைமையகமும் மூடப்படுவதாக கூறப்பட்டுள்ளது ஒலிம்பிக் ஜோதி ஒப்படைக்கும் நிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக நடைபெற இருந்த தொடர் ஓட்டப் போட்டியும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது ஜப்பான் ஒலிம்பிக் சங்க துணைத் தலைவர் கோஷோ டஷிமா கோவிட் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார் கடந்த பிப்ரவரி இருபத்தெட்டாம் தேதி முதல் உலகின் பல்வேறு நாடுகளுக்கும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட அவர் தற்போது இந்த நோய் தொற்றின் காரணமாக தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளார் அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு இவர் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டதை அடுத்து கடந்த சில நாட்களாக இவரது உடல்நலம் குறித்து சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் கண்காணித்து வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது தொடர்வது வானிலை தமிழகத்தின் தென் கடலோர மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து அந்த மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி ஆகிய மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தின் மற்ற பகுதிகளிலும் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலிலும் அடுத்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்திற்கு வறண்ட வானிலை ஏ நிலவும் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக முப்பத்தி நான்கு டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக இருபத்தைந்து டிகிரி செல்சியஸும் பதிவாக கூடும் என்றும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்ற சில சுவையான நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு கோவிட் பரவல் அச்சம் காரணமாக ஸ்பெயினில் நடைபெறுவதாக இருந்த லாஃபர்லாஸ் என்ற திருவிழா ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது இராட்சத உருவங்களை தீவைத்து எரிக்கும் இந்த நூதன விழாவில் வழக்கமாக சுமார் ஐந்து கோடி மக்கள் பங்கேற்பார்கள் ஒரே இடத்தில் அதிகமானோர் கூடுவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதால் ஸ்பெயினில் நடைபெறும் இந்த திருவிழா ஜூன் மாதத்திற்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் கேங்குவார் என்ற பதினாறு நாள் திருவிழா களைகட்டியது இந்து கடவுளான சிவன் மற்றும் பார்வதியை வழிபடும் இந்த விழாவில் பக்தர்களும் குறிப்பாக பெண்கள் ஆடிப்பாடி மகிழ்ந்தனர் கண்கவர் வண்ண உடைகளில் பெண்கள் பங்கேற்ற இந்நிகழ்ச்சியை ஏராளமானோர் கண்டுகளித்தனர் இனி தொடர்வது நாளிதழ்களில் இன்று குடியுரிமை திருத்த சட்டம் எந்த வகையிலும் அடிப்படை உரிமைகளை மீறும் வகையில் இல்லை என்று உச்சநீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது தினத்தந்தி பிரதமரின் விவசாயிகள் உதவித்தொகை திட்டம் நாடு முழுவதும் வெற்றிகரமாக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது தினமணி அரசு உத்தரவை மீறி மாணவர்களை பள்ளிக்கு வரவழைத்து வகுப்பு நடத்தினால் அங்கீகாரம் ரத்து செய்யப்படும் என பள்ளி கல்வித்துறை அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர் தினமலர் நிர்பயா பாலியல் படுகொலை வழக்கில் மரண தண்டனையை எதிர்த்து குற்றவாளி முகேஷ் தாக்கல் செய்த மனுவை தில்லி நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துவிட்டது தீக்குதிர் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை கண்காணிக்க மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு தமிழக அரசு முழு அதிகாரம் அளித்துள்ளது இதுகுறித்து தினசரி அறிக்கை அளிக்கவும் தலைமைச் செயலாளர் உத்தரவிட்டுள்ளார் இந்து தமிழ்தோசை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள்
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அரசியல் நிகழ்ச்சிகளை ரத்து செய்துவிட்டு கோவிட் குறித்து பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவுறுத்தல் மலேசியாவில் சிக்கி தவிக்கும் இந்திய மாணவர்களை அழைத்து வர இரண்டு விமானங்களுக்கு அனுமதி வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தகவல் கோவிட் கட்டுப்படுத்தும் பணியில் மாநில அரசுகளுக்கு உதவ சிறப்பு அதிகாரிகளை நியமித்தது மத்திய அரசு அனைத்து மத்திய அரசு அலுவலகங்களிலும் தெர்மல் ஸ்கேனர் கருவிகளை நிறுவவும் ஏற்பாடு படகு இறங்குதளங்கள் உட்பட சுமார் அறுபது கோடி ரூபாய் செலவில் புதிய திட்டங்கள் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் சட்டப்பேரவையில் அறிவிப்பு கோவிட் பரவுவதை கட்டுப்படுத்த மக்கள் வீடுகளிலேயே இருக்க வேண்டும் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் வேண்டுகோள் பிரெஞ்ச் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டிகள் செப்டம்பர் மாதத்திற்கு ஒத்திவைப்பு பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம்